6.53, la candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pidió a Pedro Castillo no continuar con su campaña de división y de lo que llamó de odio de cara a la segunda vuelta electoral. Además, dijo esperar que el fiscal José Domingo Pérez mantenga la independencia y la objetividad. Pistoletazo de salida a la segunda vuelta con mensaje directo a su contrincante, Pedro Castillo. Yo le hago una invocación a no seguir con su campaña de división y de odio, como la que está haciendo todos estos días. En el jueves de reinicio de campaña, Keiko Sofía Fujimori cuestionó al postulante de Perú Libre, indicando que está polarizando el escenario. Lo que pasa es que él hace mención a la lucha de clases, hace mención a dividir a los peruanos entre ricos y pobres, los peones y, los traba eh, y trabajadores, y ese tipo de división le hace mucho daño a nuestro país. Enseguida ocupó su atención en el fiscal José Domingo Pérez, quien calificó de inédito que una investigada por encabezar una organización criminal pueda ser quien asuma la primera magistratura del Estado. Además, el integrante del equipo Lavallato indicó que se sentía bajo amenaza. Lo que quisiera el señor fiscal es ser también un personaje político en esta campaña y eso no le corresponde. El señor Pérez, si le insisto con el tema, ha señalado que su dicho es una amenaza. ¿Usted amenaza al señor Pérez? No, no, no es ninguna amenaza. Pero sí me llama la atención que cada vez que hay un momento importante en la campaña electoral... Hay pronunciamientos, hay pedidos de suspensión, hay acusación. Luego apuntó que evalúan tender puentes con propuestas afines a la suya. Prometió independencia de poderes en caso sea elegida. Nosotros no buscamos eh, alianzas partidarias, ¿no? Nuestra única alianza será con el pueblo. Lo que se busca es las coincidencias, las coincidencias en los planes, las coincidencias en la forma en cómo, eh, sobre todo, vamos a enfrentar la lucha contra la pandemia y cómo reactivar la economía. Finalmente hizo un llamado a sus bases y al electorado. A no caer en el juego eh, de una campaña que genere división y odio. ¿no? Yo me voy a preocupar siempre de eh, transmitir nuestras propuestas y que lo que se pueda transmitir en el medio de esta tragedia sanitaria es fe y esperanza. Eh, esperamos que el otro candidato también haga lo mismo. Antes, la aspirante de Fuerza Popular tuvo un encuentro con vecinos de San Hilarión en San Juan de Lurigancho. La primera mujer en el Perú que entra ahora por tercera vez y esta es la vencida a la segunda vuelta. El punto de inicio buscando que en su intento de alcanzar la presidencia a la tercera sea la vencida.